ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്തൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിൻഡോ വിൻഡോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ടണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ലേബിൾസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അത് ആപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതൊരു വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ജാവയിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിൻഡോ വേണം ആ വിൻഡോവിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലേബിൾസ് ദെൻ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് രണ്ട് ബട്ടൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹലോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ വേൾഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ നടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വരണം ഓക്കെ അതേപോലെ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ക്ലിയർ ആവണം അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു വിൻഡോ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ അല്ലേ പുറത്ത് കാണുന്ന വിൻഡോ ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് അതിനകത്ത് ക്യാപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരണം നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അത് നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മുകളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് അവൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ അതേപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ ആണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ആപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആപ്ലെറ്റിന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവും ആപ്ലെറ്റിന് തന്നെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലേബിൾസും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ബട്ടൺസും മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വിൻഡോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ അടക്കം എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഈ വിൻഡോ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനകത്താണ് ബാക്കി കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജാവയിൽ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ആ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വിൻഡോ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടെയ്നർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നേരം മറിച്ച് ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലെ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ പോലെ തോന്നും നമുക്കതിൻ്റെ ബട്ടൺസും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്വിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്വിങ്ങിൻ്റെ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വിങ് കോർ ജാവൻ്റെ പോർഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോർ ജാവൻ്റെ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ജാവ ഡോട്ട് സ്വിങ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യൂ ടി ഡോട്ട് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഏത് വിൻഡോ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എ ഡബ്ല്യൂ ടിയും സ്വിങ്ങും അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഫയലിൻ്റെ നെയിം ജോയിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ജോയിൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് പ്രൈസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ജി യു ഐ ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആപ്ലറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ജി യു ഐ ഡിസൈൻ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് പബ്ലിക് വോയിഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ പബ്ലിക് വോയിഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളിത് ആപ്ലറ്റ് അല്ല ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ജി യു ഐ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്താണ് എഴുതാം കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്ത് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ പേരിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരെന്താ ജോയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ജോയിൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് പബ്ലിക് വോയിഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ സംഗതികളൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ജോയിൻ എന്ന് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ജി യു ഐ ഡിസൈൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ വേണം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ജെ ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം എഫ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വേണ്ട ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ വേണ്ടത് ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അതിവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രെയിം വെറുതെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോരാ ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ ഒരു ലെങ്ത്തും പിടുത്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സൈസൊക്കെ ആ സൈസിലുള്ള വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക പിന്നെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പ് ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് സൈസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു വിടുത്തും ഒരു ഹൈറ്റും കൊടുക്കാം ഒരു ടു
ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ക്ലോസ് പ്ലേസ് ഇനി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജോയിൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒ ബി ജെ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജോയിൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ നാളെ നേരെ ഇതിലേക്ക് വരും അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അതിന് സൈസ് കൊടുക്കും അതിന് വിസിബിളാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ജവാ സി ജോയിൻ ഡോട്ട് ജവാൻ അറുറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ജവാ സ്പേസ് ജോയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ബ്ലാങ്ക് വിൻഡോ കിട്ടി ആ വിൻഡോൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രെയിം ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ജോയിൻ ടു സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് കൊടുത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ ആക്കി അപ്പോൾ സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്നുള്ള ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു വിൻഡോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിട്ട് ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ലാബിൾസ് വേണം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ലാബിൽ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് പിന്നെ രണ്ട് ബട്ടൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ലേബിൾസ് ഫസ്റ്റ് ലേബലിൻ്റെ പേര് ക്ലാ ലേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജെ ലേബൽ ദെൻ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ലേബൽ ദെൻ എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലേബലായിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ലേബല് ജെ ലേബൽ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ലേബൽ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ലേബലേ ഇനി ഒരു ലേബലും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ലേബലിൻ്റെ പേര് എൽ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതായത് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ജോയിൻ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആ ജോയിൻ്റ് സ്ട്രിങ്ക് എന്താണോ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലേബലായി ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ദൻ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എൻ്റെ സൈസ് ഒരു തേർട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡായി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ വി ദൻ കൺട്രോൾ മൂന്നെണ്ണമായി പേര് മാറ്റണം ഫസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് ഒരേ പേര് കൊടുക്കരുത് അത് ടി ടു അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് ടി ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡായി ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജെ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബട്ടൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ജോയിൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ആയിട്ട് ജെ ഒ ഐ എൻ ജോയിൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ബട്ടൺ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളതിന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അപ്പോൾ ജോയിൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഫ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആപ്ലേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആപ്ലേറ്റാണ് ആപ്ലേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ജെ ഫ്രെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഓർഡറിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഫസ്റ്റത്തെ ലാബിൽ എൽ വൺ ഓക്കെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിൽ ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ടി വൺ ദെൻ അടുത്ത് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് എൽ ടു അടുത്ത് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ടി ടു ടി ടു ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് എൽ ത്രീ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ടി ത്രീ അപ്പോൾ എല്ലാ ലേബിൾസുമായി ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡുമായി ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലാബിൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് ലാബിൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് തേർഡ് ലാബിൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇനി ആദ്യം ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണ് പിന്നെ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ജോയിൻ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇത് ആ ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോളേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇടും എല്ലാ കമ്പോണൻസും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫ്രെയിമിനെ വിസിബിൾ ആക്കാം സെ നമുക്കൊന്നുകൂടി കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം റണ്ണില്ല റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പിട്ട് നോക്കി ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എത്രയും കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലാബിലും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ അവസാനം ആഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണാണ് അല്ലേ ആ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഇതൊരു ബട്ടണാണ് ഫുൾ സൈസിലുള്ള ബട്ടൺ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഡീഫോൾട്ട് ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുൾ സ്ക്രീൻ സൈസിലാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി സെക്ഷനിൽ ലേ ഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേ ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ലേ ഔട്ടാണ് ഈ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് വരുന്ന വിഷ്വൽ കമ്പോണൻസിനെ ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറേ ലേ ഔട്ട്സ് ലേ ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബോർഡർ ലേ ഔട്ട് ഫ്ലോ ലേ ഔട്ട് ഗ്രിഡ് ലേ ഔട്ട് കാർഡ് ലേ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ തിയറി സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അതാണ് കണ്ടെയ്നർ ഈ കണ്ടെയ്നറിന് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഫ്ലോ ലേ ഔട്ട് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫ്ലോ ലേ ഔട്ട് ഔട്ട്ക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട്സ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഫ്രെയിമിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് സൈസ് കൊടുത്ത് സൈസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഫ് ഡോട്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് 
കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓരോന്നും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് അട്ടി അട്ടിക്ക് വെച്ച പോലെയായിരുന്നു അവസാനം ഈ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലേ ഔട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്ലോ ലേ ഔട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ലേ ഔട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതാണ് ഫ്ലോ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ജി വൈ ഡിസൈനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഹലോന്ന് കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വേൾഡ് എന്ന് കൊടുത്ത് ദൻ ജോയിൻ അടിച്ചു ജോയിൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ന് ജോയിൻ അടിച്ചാൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വരില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ബട്ടൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് കൂടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കോട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലുള്ള പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യൂ ടി ഡോട്ട് ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഈ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്ത പോലെ നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻസ് ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇൻ്റർഫേസിനകത്താണ് ഇത് ഇൻ്റർഫേസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻസ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർഫേസിനകത്താണ് ഒരു ബട്ടൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പാക്കേജ് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ല രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോയിനും ക്ലിയറും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ബട്ടണിലും ആ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൻ്റെ പേര് ഡോട്ട് ആഡ് ആക്ഷൻ എല്ല എസ് ടി ഇ എൻ ഇ ആർ ആക്ഷൻ ലിസണർ ദൻ ദിസ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടണും കൊടുക്കണം ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിയർ ഡോട്ട് ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസണർ പാക്കറ്റിൽ ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷന് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ക്ലാസ് ഈ കറണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൂടെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെക്കാം ഒരു ബട്ടൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ദിസ് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഏത് ബട്ടൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവൻ്റ് ആണോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി അതിന് ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു
ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ക്ലിയർ എന്ന് കിട്ടും ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ജോയിൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് എ ഇ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ആക്ഷൻ കമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു കമ്പാരിസൺ ആണ് ജോയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതേപോലെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഐ ഇഫിനകത്ത് അത് ഈ ബട്ടന് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഡാറ്റയും രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഡാറ്റയും അതായത് ഈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒറ്റ ലൈൻ തന്നെ എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജാവയിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ടി വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടി ടു ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടി വണ്ണിൻ്റെ കണ്ട ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും എടുക്കും അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എസ് വണ്ണിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് സ്ട്രിങ് എസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എസ് ടുവിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ഇത്ര ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും കൂടി കമ്പൈൻ ആവും ഓക്കെ അത് എവിടേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ത്രീയിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി ത്രീ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എസ് ത്രീ എത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എസ് ടുവിൽ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ എസ് ത്രീയിൽ ആ എസ് വണ്ണും കൂടി എസ് ടുവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എസ് ത്രീയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ എസ് ത്രീ ടി ത്രീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എഴുതി എത്ര ഈ എഴുതിയ നാല് ലൈൻസ് ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ടി ത്രീ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടി വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടി ടു ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ടി ത്രീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് ടി ത്രീ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പ്ലസ് ടി ടുവിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഴുതി ഇത്രയും പോർഷൻ അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതി വേറെ അഡീഷണൽ വേരിയബിളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പ്ലസ് ടി ടുവിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ജാവയിൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കണ്ട രണ്ട് സ്ട്രിങ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു ബട്ടൺ അതിനകത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ടി വണ്ണി
അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് അല്ലേ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഈ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനകത്താണ് ആ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലോസായി പിന്നെ ഈ ആക്ഷൻ പെർഫോമഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ഫംഗ്ഷനാണ് ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മളിവിടെ ടി ത്രീ ടി വൺ ടി ടു എന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം പറയാത്തടത്തോളം കാലം ഈ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ വേരിയബിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോമണായിട്ട് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബലായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടി വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട വെറും ടി വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ ഇവിടെ വെറും ടി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഗ്ലോബലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി കമ്പനി ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണല്ലോ ഇനി എന്താ അറിവ് വരുന്ന കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് കനോൺ ഫൈൻ സിമ്പിൾ ടി വൺ കനോൺ ഫൈൻ സിമ്പിൾ ടി വൺ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിൾ ടൈപ്പ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കനോൺ ബി കൺവേർട്ട് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെറും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഫ്രണ്ടിൽ ജെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ടി ടു ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ക്ലാസ് ജോയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ടു ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് രണ്ടും ടി ടു ടി ടു ടി ത്രീ എന്നായി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ടി വൺ എന്നാക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എറ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നും കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് അറേസ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എറർ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ആണെന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മായിച്ച് നോക്കുക കമ്പലേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ എറർ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയും ഓക്കെ വേരിയബിൾ ടി ടു ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടി ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെയും ടി ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതൊരു എറർ പിന്നെ ടി വൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എറർ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ടി വൺ ആക്കി ഒന്ന് ടി ടു ആക്കി സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ജാവ സ്പേസ് ജോയിൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹലോ ഇവിടെ വേൾഡ് ജോയിൻ ഹലോ വേൾഡ് ക്ലിയർ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ജെ ഡി ടി ടെൻ ഇവിടെ പോളിടെക്നിക് ജോയിൻ ജെ ഡി ടി പോളിടെക്നിക് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവയിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജാവയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വിൻഡോ മാത്രമല്ല ഒരു സിമ്പിൾ വിൻഡോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിൻഡോസ് ഉള്ളതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോവിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് മാറും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിൽ ചിലപ്പോൾ കോമ്പോ ബോക്സ് ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ചിലപ്പോൾ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും യൂസേജും ആ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ
പിന്നെ ആക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനകത്താണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എഴുതിയത് മെയിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡിയ ഏകദേശം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ആ കമ്പോണൻസിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്